Hi friends, this is Dilip Morgan. Welcome to Tech Me Tech. Friends, in this video, we are going to talk about the home theater. Home theaters are going to be the same as we are going to inbox home theaters. Customized home theaters. Inbox home theaters are not the same as we are going to talk about. In a total package, we are going to choose 5.1 home theaters. We are going to talk about inbox home theaters. Customized home theaters are going to be AV receiver, DVD player brand, speakers brand, subwoofer brand. It's clear. Now, how much you start the customized home theater for 85,000? You have no limit. You have to pay for your sound. You have to pay for your budget. मानो ये कस्टमाइज्ड होम डेट्स की पेटल्स उन्हें टेंडे सरे मरे इवन तो उन्हें एंड टाइम मानो कि 5000 इंच स्टार्ट चेस थे 50000 80000 दाका उन्हें एंड 80000 दाट इन तरवाते मेरे रेट वेट होम डेट्स को पच्चीस चार्ज नाउ सुन लेतो मेरे को कस्टमाइज्ड होम डेट्स के लिए पोटन चाला बेस्ट है ने � ना ओल्ड वीडियो अंडर बाग का पाते वीडियो लो निनो का होम दिया टने तो चुपचाप चलने जरिए गिन्दे आदि माना सब्सक्राइबर्स लो वकरे इन्हें ट्वेंटी इंटलो अतन सेटअप चेस कोटन जरिए गिन्दे एंड दानी सेटअप मत्तम कास्ट अंदर अंडे टेन लैक्स ऐते दान में द इन्वेस्टेट जरिए गिन्दे एंड � अंतर पेटल्स नाउसन लेते हो रुण लक्षण की मूल लक्षण के बिल्डअप होते हैं आधी गोड़ा मान के एकोस्टिक्स ये भी ले वो एंड अंतर इन द को एकु पेटे सर भाई आने चाहिए चाला मंदे तो कमेंट चेसर यस आई रेस्पेक्ट योर ओपिनियन ये वीडियो लो ने कंप्लीट का आ टेन लैक्स वर्त बुला कादा अनेडी ई वीडियो ला चिपता नू रंडो दी मेरे तीस को वाली एंटे यंता कर्चो तुम दो चिपता नू मूडो दी फाइनल का उच्चे सर की मेरे फिफ्टी थाउजेंड रुपीस होम देटर तीस को ना रो आलाने ओका फाइव लैक रुपीस होम देटर ने तीस को ना रो ई रोने टी वेरिएशन ये उन्टन्दी अं so अंदर कौन सा मैंने ईरोज़ वार को इवीडियो चेट पौड़ा ने कारण इंटरटेन मैंने चैनल की ये कुछ मंदी व्यूअर्स केवलम ये होम डेटर्स एंड टीवीस कौन सा मात्र में बची उन ना रु एंड वाला कौन सा वन लैक्स सेपरेट वीडियो स्पेशल वीडियो ये इंच यार आने आले चीज़ ना पुरी ये सादी रिव्यू पुर कोची चाहिए तो � Friends, मानें कि regular inbox home theater से ये वाइट है उन्नायो, LG, Sony, Yamaha, Denon, ये वन्ने गोड़ा मानें कि amplifier वाले ready जैसा रो, DVD player वाले ready जैसा रो, सब woofer center speakers वन्ने वाले ready जैसा रो, and VT ओके पनी तानो याला उन्तुंडी है नंटे, मेरे इधर ना ओके input दान की इच्छा रन कोण्डी, आ source file याला उन्टे अलाने play चेस्टन्दी, so enhances ये मी चेदो, but customized home theaters अलाव उन्� ओके, सो आदेन चेस नहीं अंडे प्रोसेसिंग चेस नहीं, मैं आडियो निगानी, मैं वीडियो निगानी प्रोसेसिंग चेसी एनहेंस ऐते चेस नहीं, इधर यला चेस नहीं याने दी, मानो लास्ट वीडियोस लो क्लियर का ऐते तिरस कुन्हम, एंड ई वीडियो लो ई टेन लैक्स वर्तबल होम डेटर की, मानो यला 10 lakhs are in the same way, I will show you how to do this. Okay friends, let's talk directly about one thing. First of all, if you want to change the customized home theater, you want to change the first thing, AV receiver. This AV receiver is a basic and major component in the sound system. In this sound system, you have an idea of the sound system. You want to change the 9.2, 11.2, or the high-end flagship 13.2. You want to change the sound system. That's why you have a lot of doubt about this point. It's very easy to do. उतना डांस चिपतान छोड़ देंगे। Five, nine, eleven, thirteen। ये वन्नी स्पीकर्स हैं। Point पक्कना right side लो। Two अनकन पिचने अंटे वावी subwoofers। इप्पन nine point two अंटे अंटे nine speakers हैं। Two subwoofers। Thirteen point two अंटे अंटे thirteen speakers हैं। Two subwoofers हैं। Five point one अंटे अंटे five speakers हैं। वो का subwoofer। Five point one लो रंड subwoofer लोस नहीं मिको। राव। Simple। इप्पन वो कौन-कौन मंदी confusion होती थी? Five point फोर पॉइंट टू अनंत ने कहा था मरी इधर एंटी ये वो कर रहा कम है एवी रिसीवर सा ले दो अधि नाइन पॉइंट टू एवी रिसीवर अधि फाइव पॉइंट फोर पॉइंट टू ला आई थे मेरे स्प्लिट चेस कोचू स्प्लिटिंग एंटी आतंक कर लेता सिंपल का जब तक छोड़ देंगे नाइन पॉइंट टू इंडिस को ना नाइन पॉइंट टू ला और टू सबवूफर्स ह� 
ఫైవ్ స్పీకర్స్ రెగ్యులర్గా ఫ్రంట్ సెంటర్ సరౌండ్ సింపుల్ థర్టీన్ పాయింట్ టూ పెట్టుకున్నారనుకోండి మనం డైపోల్స్ పెట్టుకోవచ్చు డైపోల్స్ ఎలా ఉంటాయి అనేది నేను ఆ వీడియోలో అయితే చూసి చూపించడం జరిగింది నేను నా ఓల్డ్ వీడియోలో అయితే చూపించడం జరిగింది ఇక్కడ నేను మీకు చూపిస్తున్నాను కదా మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అక్కడికి వెళ్ళి మీరు ఒకసారి చెక్ చేయండి వాట్ ఈస్ వాట్ అనేది మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఎవీ రిసీవర్ తీసేసుకున్నారు ఓకే వెల్ అండ్ గుడ్ నెక్స్ట్ మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయాల్సింది చాలా ఎక్కువ కాస్ట్ కూడా మీరు పెట్టుకోవచ్చు అనేది వేటు గురించి నేను చెప్తాను చూడండి మీరు మేజర్గా ఫస్ట్ ఎక్కువగా పెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే ఎవీ రిసీవర్ గురించి ఎంత కాస్ట్ పెట్టుకున్నా ప్రాబ్లం లేదు సబ్బు మీరు మీరు ఎక్కువగా ఇన్వెస్ట్ చేయండి సబ్ ఓఫర్ అనేది ఒక బెస్ట్ సబ్ ఓఫర్ ఒకటి ఉంచుకోండి అండ్ బేసిక్ సబ్ ఓఫర్ ఒకటి ఉంచుకోండి మీ దగ్గర మనీ బడ్జెట్ లెవెల్లో అందుకే కస్టమైజ్డ్కి ఒక స్పెసిఫిక్ ఒక స్పెసిఫిక్ కొటేషన్ అయితే ఇవ్వలేము మీ బట్టి హై అండ్ వెళ్ళిపోతూనే ఉంటారు అనమాట సో ఈ సబ్ ఓఫర్స్ లేకపోతే బేస్ అనేది పాసిబుల్ సో కాబట్టి సబ్ ఓఫర్కి ఒక మంచి సబ్ ఓఫర్ ఒకటి పెట్టుకోండి అండ్ ఒక బేసిక్ రెగ్యులర్ సబ్ ఓఫర్ ఒకటి పెట్టుకోండి మీ దగ్గర మనీ ఉంటే రెండు పెట్టుకోవచ్చు ప్రాబ్లం లేదు బెస్ట్ బేస్ అనేది ఉంటుంది థంబింగ్ బేస్ అయితే ఉంటుంది రిచ్ బేస్ మనకు కావాలి అంటే మాత్రం అలాంటి సబ్ ఓఫర్స్ మీరు టెన్ ఇంచ్ ట్వెల్వ్ ఇంచ్ సబ్ ఓఫర్స్ అయితే తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఒక సబ్ ఓఫర్ డౌన్ ఫైరింగ్ ఉండేటట్టు చూసుకోండి ఒక సబ్ ఓఫర్ రెగ్యులర్గా మనకి ఫ్రంట్ ఫైరింగ్ ఉండేలా చూసుకోండి ఈ ఫ్రంట్ ఫైరింగ్ అంటే ఏంటి డౌన్ ఫైరింగ్ ఏంటి సబ్ ఓఫర్ ఫేస్ అనేది కిందకు ఉందనుకోండి డౌన్ ఫైరింగ్ అంటే అది ఫైర్ చేస్తుంది ఆ సౌండ్ దేని ఎటువైపు ఫైర్ చేస్తుంది డౌన్ వైపు సో ఇప్పుడు ఫ్రంట్ అంటే ఏంటి సబ్ ఓఫర్ మీ ఫ్రంట్కు ఉంది సో సబ్ ఓఫర్ ఎలా ఉంటుంది ఫైరింగ్ ఎటువైపు చేస్తుంది ఫ్రంట్ ఫ్రంట్ ఫైరింగ్ సబ్ ఓఫర్స్ అంటాం సెకండ్ మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయాల్సింది ఫ్రంట్ స్పీకర్స్కి ఈ ఫ్రంట్ స్పీకర్స్ అనేవి మీరు పవర్ స్పీకర్స్ పెట్టుకుంటారా ఏంటి అనేది కంప్లీట్గా మీ బట్టే ఉంటుంది ఫ్రంట్ స్పీకర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మంచి ప్రీమియం క్వాలిటీ వచ్చిన స్పీకర్స్ని మీరు పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ సెంటర్ స్పీకర్ ద బేసిక్ అండ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ స్పీకర్ అది ఎందుకో తెలుసా మనకి ఈ ఫ్రంట్ స్పీకర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అందులో ఎఫెక్ట్స్ వస్తాయి సెంటర్ స్పీకర్లో ఓన్లీ వాయిస్ వస్తుంది ఇంకా ఎటువంటి నాయిస్ అనేది రాకూడదు అంతే ఈవెన్ మీకు ఈ గజ్జల సౌండ్ ఉండదు చూసారు కదా సో ఈ గజ్జల సౌండ్ అనేది ఎఫెక్ట్స్ గజ్జల్లో రెండు రకాలు ఉంటాయి గజ్జల ద్వారా ఏమైనా చెప్తే అది సెంటర్ స్పీకర్లో రావాలి ఏదైనా అంటే ఇప్పుడు చూడండి కథకాలి సాంగ్స్ ఉంటాయి సో అవి కంప్లీట్గా ఆ గజ్జల సౌండ్ మనకి సెంటర్ స్పీకర్లో రావాలి అండ్ ఎఫెక్ట్స్ అదే గజ్జల నుంచి వచ్చిన ఎఫెక్ట్ సౌండ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఫ్రంట్ స్పీకర్స్లో రావాలి దట్ ఈజ్ ద సౌండ్ ఇంజిన్ సో అది మనకి యాంప్లిఫైర్ చూసుకుంటుంది కానీ ఫ్రంట్ స్పీకర్స్లో కేవలం సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ మ్యూజిక్ వస్తుంది అండ్ మాటలు ఎప్పుడు కూడా ఏంటి అంటే సెంటర్ స్పీకర్ నుంచే రావాలి సరౌండ్ స్పీకర్స్లో ఓన్లీ ఎఫెక్ట్స్ రావాలి అది ఎఫెక్ట్స్ ఉన్న టైంలో మాత్రమే వస్తుంది చాలామంది సరౌండ్ స్పీకర్స్ పనిచేయట్లేదు సరౌండ్ స్పీకర్స్ ఎప్పుడు పనిచేయాలి సరౌండ్ స్పీకర్స్ ఎప్పుడు పనిచేస్తాయి సరౌండ్ మూవీస్ వేసుకున్నప్పుడు పనిచేస్తాయి రెండోది మీకు బ్యాక్ నుంచి ఎప్పుడైనా ఫ్లైట్ వస్తే సరౌండ్ స్పీకర్స్ పనిచేస్తాయి బ్యాక్ నుంచి ఫ్లైట్ రాకపోతే సరౌండ్ స్పీకర్స్ ఎప్పుడు పనిచేస్తాయి పనిచేయవు ఇది మీరు తెలుసుకోవాల్సింది సరే వీటికి మీరు ఎక్కువగా ఇన్వెస్ట్ చేసుకోండి సరిపోతుంది సో డైపోల్స్ కానీ సీలింగ్ స్పీకర్స్ కానీ సరౌండ్ స్పీకర్స్ కానీ అంత ఇన్వెస్ట్ చేయకపోయినా పర్వాలే మీ దగ్గర మనీ ఉంటే ఇన్వెస్ట్ చేయండి బట్ మా దగ్గర తక్కువ మనీ ఉంది అంటే మాత్రం ఎవీ రిసీవర్ మీద ఎక్కువ పెట్టండి సబ్ ఓఫర్స్ మీద ఎక్కువ పెట్టండి సెంటర్ స్పీకర్స్ మీద ఎక్కువ పెట్టండి ఫ్రంట్ స్పీకర్స్ మీద ఎక్కువ పెట్టండి సరిపోతుంది ఈ మిగతా ఏ స్పీకర్స్ మీద అంత పెట్టకపోయినా పర్వాలేదు మీకు దగ్గర మనీ ఉన్నప్పుడు అప్డేట్ చే అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఏవీ రిసీవర్ ఏం తీసుకోవాలి స్పీకర్స్ ఏం తీసుకోవాలి చాలా మందికి డౌట్ వస్తుంది ఏవీ రిసీవర్ మీరు తీసుకుంటే యమహ హై ఎండ్కి వెళ్తే లేదు నా దగ్గర అంత బడ్జెట్ లేదు పైనియర్ నైన్ పాయింట్ టూ సెవెన్ పాయింట్ టూ ఉంటుంది ఆ రెండింటిలో ఏదో ఒకటి తీసుకోండి ఈ రెండు ఒకటి చీప్ అండ్ బెస్ట్ ఇంకొకటి టాప్ మోస్ట్ బెస్ట్ సింపుల్గా చెప్పాలి అని అంటే నెక్స్ట్ సబ్ ఓఫర్ సబ్ ఓఫర్ వచ్చేసి మీరు పోక్ మీ దగ్గర మనీ ఉంటే పోక్ తీసుకోండి మీ దగ్గర మనీ లేదు అనుకుంటే యమహ వెళ్ళండి మీ దగ్గర బాగా మనీ ఉంది అంటే క్లిప్స్ కి వెళ్ళండి ఇంకా ఇంకా మనీ ఉంది ప్రీమియం అంటే ఎస్విఎస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద వరల్డ్స్ బెస్ట్ సబ్ ఓఫర్ మనకి ఎస్విఎస్ సో ఆ ఒక్క స్పీకర్ కాస్ట్ మీకు లక్ష లక్ష యాభై రెండు లక్షల దగ్గర ఉంటుంది ఓన్లీ ఒక సబ్ ఓఫర్
ఎమహాలో మనకి వన్ ల్యాక్కి దొరికేస్తుంది ఏవీ రిసీవర్ కానీ ఆ ఏవీ రిసీవర్ మీకు ఆల్లో ఆల్మోస్ట్ మీకు టూ ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ దాకా అయితే పడుతుంది ఎవెంటేజ్ సిరీస్ అది నైన్ పాయింట్ టూ ఛానల్తో వస్తుంది సో అందులో మనకి ఆల్మోస్ట్ మన ఇండియాలో అయితే దొరకదు మనం బయట నుంచి తెప్పించాలి అంత కాస్ట్ కలిపి మీకు ఆల్మోస్ట్ టూ ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీ త్రీ ల్యాక్స్ దాకా పడిపోతుంది ఆ ఎవెంటేజ్ సిరీస్ అనేది మీరు తీసుకోవాలి అనుకున్నట్టయితే ఇప్పుడు మనకి ఇండియాలో అవైలబుల్ అయితే ఉన్నాయి అతను ఎప్పుడో తీసుకోవడం జరిగింది చాలా మందికి ఇది ఇప్పుడు కొంత డౌట్ అయితే క్లారిఫై అయ్యి ఉంటుంది నెక్స్ట్ అక్కడ నేను చూపించిన రెండు సబ్ ఓఫర్స్ ఉన్నాయే ఇవి రెండు ఎస్వీఎస్ ఒక్కో సబ్ ఓఫర్ కాస్టే మీకు వన్ ల్యాక్ వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఉంటుంది ఆలోచించండి అక్కడే మీకు సగానికి సగం బడ్జెట్ అయిపోయింది ఎస్ సెకండ్ సెంటర్ స్పీకర్సు ఫ్రంట్ స్పీకర్సు ఇవి కంప్లీట్గా పోకును వాడడం జరిగింది ఇవి ఒక్కొక్క స్పీకర్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ అండ్ ఇంకొక ఫ్రంట్ స్పీకర్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఒక్కొక్క సౌండ్ స్పీకరే మీకు థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ టు ఫిఫ్టీ థౌసండ్ దాకా పడుతుంది అండ్ వీటితో పాటు మనకి డైపోల్స్ ఉన్నాయి డైపోల్స్ అంటే డై అంటే రెండు పోల్స్ అంటే మీకు రెండు వైపులా సౌండ్ వచ్చే స్పీకర్ అనమాట చూపిస్తున్నాను కదా సో ఈ డైపోల్ స్పీకర్ ఏదైతే ఉందో అది మీకు ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ దాకా పడుతుంది ఒక్కొక్క స్పీకర్ అండ్ సీలింగ్ స్పీకర్స్ ఇంకా కాస్ట్లీ ఈ ఫోర్ కలిపి మీకు ఇవి ఒక ట్వంటీ థౌసండ్ అయితే పడుతుంది సో ఇలా అతను మొత్తం డ్యూన్ హెచ్డి ప్లేయర్ అని చెప్పేసి ఎన్విడియా షీల్డ్ ఇవన్నీ కూడా అతను తెప్పించడం జరిగింది నేను ఆ వీడియోని కూడా రికార్డ్ చేశాను బట్ మీకు కావాలి అంటే నేను చూపిస్తాను ఏమేంటి ఏంటేంటి అనేది చూపిస్తాను వాటి యొక్క అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అనేది మీద ఒక వీడియో ఆల్రెడీ చేసి ఉంచాను బట్ అప్లోడ్ కూడా చేశాను బట్ అది పబ్లిష్ చేయలేదు అంతే అక్కడ కంప్లీట్గా మీకు టెన్ ల్యాక్స్ బడ్జెట్ అయితే అయిపోయింది సో అకౌస్టిక్ ఫోన్స్ ఇవన్నీ ఎప్పుడు ఓన్ హౌస్లో చేయించుకోవాలి అతను ఎందుకు చేయించుకోలేదు అని అంటే అది అతను ఓన్ హౌస్ కాదు అతను ఓన్ హౌస్ వేరే దగ్గర ఉంది అందుకని చెప్పి ఇక మనం అకౌస్టిక్ ఫోన్స్ ఇవన్నీ చేయించాం అనుకోండి రెంటెడ్ హౌస్కి ఊరుకోరు కదా సో అందుకని అతను అకౌస్టిక్ అయితే చేపించుకోలేదు చాలా మందికి ఇప్పుడు క్లారిటీ వచ్చిందని అనుకుంటున్నాను సో అది హై ఎండ్ డివైస్ ఇప్పుడు చాలా మందికి పది లక్షలు పెట్టి కొన్నారు కదా అసలు అది అంత వత్తుబోలేనా ఎస్ మీరు అక్కడ ఆ సౌండ్ సిస్టమ్ కానీ మీరు విన్నట్టయితే మీరు మీ లైఫ్లో థియేటర్కి కూడా వెళ్ళరు ఐ బెట్ మీరు థియేటర్కి వెళ్ళి ఎంత పెద్ద థియేటర్ ప్రసాద్ ఐమాక్సెస్ లేకపోతే మనకి ఫోర్ కే డాల్బీ అట్మాస్తో దిగి డాల్బీ అట్మాస్తో వస్తున్న థియేటర్స్ కానీ ఏవి కూడా పనికి రావు అన్న థియేటర్ అన్న మీరు థియేటర్ని హోమ్ థియేటర్ని కంపేర్ చేస్తున్నారన్నా మీరు థియేటర్కి వెళ్ళారు థియేటర్లో ప్రాజెక్టర్ ఉంది ప్రాజెక్టర్ స్క్రీన్ సెవెంటీ ఎంఎం స్క్రీన్ బాగుంది చూడడానికి ఓకే బాగానే ఉంది కదా ఇప్పుడు నేనేమంటానంటే మీ ఇంట్లో టీవీ బాగా వస్తుందా థియేటర్లో మీరు చూస్తున్న పిక్చర్ క్వాలిటీ బాగుందా మీరే చెప్పండి ఏం మరి టీవీ రాకూడదు కదా మరి థియేటర్లో ఎన్నో లక్షల ప్రాజెక్టరు పాజిబుల్ అలానే హోమ్ థియేటర్ హోమ్ థియేటరే థియేటర్ థియేటరే సో హోమ్ థియేటర్ బెస్టా థియేటర్ బెస్టా అంటే ఇలాంటి సౌండ్ సిస్టమ్స్ని కానీ మీరు పెట్టుకున్నట్టయితే ఆల్వేస్ హోమ్ థియేటర్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ అండ్ ఫ్యాంటాస్టిక్ సిస్టమ్ అని చెప్తాను సో ఫ్రెండ్స్ టెన్ ల్యాక్స్ ఏదైతే ఇతను పెట్టారో ఇది కంప్లీట్లీ ఎవ్రీ రూపీ వర్తబుల్ అనే చెప్తాను సరే క్లియర్ ఇప్పుడు అసలు టెన్ ల్యాక్స్ పెట్టి కొన్న తర్వాత అసలు అందులో ఏముంది తెలుసుకోవాలని అనిపిస్తుంది ఎస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఈ ఇన్బాక్స్ హోమ్ థియేటర్స్ పనితనం ఏంటో చూపిస్తా చెప్తాను చూడండి మీరు ఏదైతే డివిడి ప్లేయర్ కనెక్ట్ చేసి హోమ్ థియేటర్ మొత్తం వాడుతున్నారో డివిడి ప్లేయర్లో యాంప్లిఫైర్ అనేది ఉండదు చాలా చిన్న యాంప్లిఫైర్స్ అనేవి అందులో సెట్ చేస్తారు ఇంకా మీకు ఈజీగా చెప్పాలి అని అంటే త్రీ ఎంబీ ఉన్న సాంగ్ని మీరు మీ డివిడి ప్లేయర్లో పెట్టి వినండి మరి అదే త్రీ ఎంబీ సాంగ్ పెద్ద పెద్ద డీజే సౌండ్ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి కదా మరి అదే త్రీ ఎంబీ సాంగ్ అక్కడ అంత సౌండ్ అవుట్పుట్ ఎలా ఇచ్చేస్తుంది సో ఇక్కడ మీరు ఇచ్చే సోర్స్తో పని లేదు యాంప్లిఫైర్ తో పని ఉంది యాంప్లిఫైర్ ఏం చేస్తుంది యాంప్లిఫై చేస్తుంది యాంప్లిఫికేషన్ చేస్తుంది సో డిఎస్పి డిజిటల్ సిగ్నల్ ప్రాసెసింగ్ సో ఇది ఒక పెద్ద సబ్జెక్ట్ వ్యాస్ట్ సబ్జెక్ట్ డిఐపి డిజిటల్ ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్ సో ఇది ఒక వ్యాస్ట్ సబ్జెక్ట్ ఈజీ చదువుకున్న ప్రతి ఒక్కరికి సరే ఇవి ఏం చేస్తాయంటే ఆడియోని ప్రాసెస్ చేస్తాయి బెటర్ అవుట్పుట్ ఇవ్వడానికి ఇవి ట్రై చేస్తాయి రెండవది మిట్స్ హైస్ లోస్ ఇవన్నీ కూడా క్లియర్గా వినపడేలా చేస్తాయి సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బాగా బేస్ వచ్చింది అనుకోండి వాయిస్ కట్ అవుతుంటుంది ఎప్పుడైనా చూడండి మీ హోమ్ థియేటర్లోనే చూడండి వాయిస్ తగ్గటం లేదా వాయిస్ బాగా వచ్చింది అనుకోండి బేస్ తగ్గటం ఇవి ఆటోమేటిక్గా ఎల
అయితే ఈ సౌండ్ అంతా కూడా మీరు బాగా వినాలి అంటే స్పీకర్స్ ప్లేస్మెంట్ ఆర్ వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ ఇంపార్టెంట్ స్టెప్ అనమాట అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్కడ పడితే అక్కడ స్పీకర్స్ పెట్టేస్తే బెటర్గా పర్ఫామ్ చేయు హై గ్రేడ్ వైర్స్ వాడాలి హై గ్రేడ్ వైర్స్ అంటే మనకి ఇప్పుడు లావుగా ఉంటే మంచి వైర్ కాదు ఎయిటీన్ గేజ్ సిక్స్టీన్ గేజ్ వైర్స్ని గేజుల్లోకి పోలిస్తారు సో మనకి అమెజాన్లో ఉంటే అన్నిటి యొక్క లింక్స్ అనేవి కింద డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఒకసారి చెక్ చేయండి ఇప్పుడు టెక్నాలజీకి వద్దాం ఇందులో వాడే టెక్నాలజీ ఏంటి మనకి రెగ్యులర్గా మీరు ఎంత పెద్ద హోమ్ థియేటర్ అయినా చూడండి ఎంత కాస్ట్లీ హోమ్ థియేటర్ అయినా చూడండి డాల్బీ డిజిటల్ డాల్బీ డిజిటల్ ప్లస్ డాల్బీ డిజిటల్ ప్లస్ 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 డిటిఎస్ఎక్స్ ప్లస్ 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 అంతే ఇంకేమైనా ఉంటాయా బట్ ఫ్లాగ్షిప్ సౌండ్ ఇంజిన్ సౌండ్ కార్డ్స్ అవి సౌండ్ కార్డ్స్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ దగ్గర ల్యాప్టాప్ ఉంది జీటీఎఫ్ ఫైవ్ గేమ్ ఇన్స్టాల్ చేశారు బెటర్గా పర్ఫామ్ చేస్తుందా అంటే దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అది గ్రాఫిక్ కార్డ్ అదే ఒక కార్డు గ్రాఫిక్ కార్డ్ ఏం చేస్తుంది డిస్ప్లే సో అక్కడ ప్రాసెస్ ప్రాసెసింగ్ చేస్తుంది అండ్ డిస్ప్లే అవుట్పుట్ తీసుకురావాలి అంటే గ్రాఫిక్ కార్డ్ ఈజ్ కీ రోల్ ప్లే చేస్తుంది గ్రాఫిక్ కార్డ్ తక్కువ ఉందనుకోండి స్ట్రక్ అవుతుంది సింపుల్ అలా అని చెప్పి అక్కడ గేమ్ రన్ అవుట్ లేదు అంటే గేమ్ రన్ అవుతుంది మీకు చూపించడానికి గ్రాఫిక్ కార్డ్ ఇబ్బంది పడుతుంది అలానే ఈ సౌండ్ కార్డ్స్ ఈ సౌండ్ కార్డ్స్ ఎవరు తయారు చేస్తారు అక్కడ అక్కడ ఎన్విడియస్ తయారు చేస్తుంది ఇక్కడ డిటిఎస్ డాల్బీ రెండు కంపెనీస్ వీటి మీద సపరేట్ వీడియో చేస్తే ఒకసారి చూడండి డాల్బీ అట్మాస్ ఈజ్ ఫ్లాగ్షిప్ ప్రాసెసర్ అలానే డిటిఎస్ ఎక్స్ ఈజ్ ఫ్లాగ్షిప్ ప్రాసెసర్ ఈ రెండు ఉన్న తర్వాత కొంతమంది అడుగుతారన్న డాల్బీ ప్రోలాజిక్ లేదా డాల్బీ డిజిటల్ ప్లస్ ఉందా ఇది ఎలా ఉంటుంది అంటే మీ ఎదురుగా కేఎఫ్సి కనిపిస్తుంది ఇంకొంచెం దూరంలో డిఎఫ్సి కనిపిస్తుంది ఒరిజినల్గా మీకు కేఎఫ్సికి వెళ్ళి తినాలి అనుకునేటప్పుడు హ్యాపీగా వెళ్ళి తినేయచ్చు కదా ఇంకెందుకు మనకి డిఎఫ్సి సిఎఫ్సి ఎంఎఫ్సి అవసరం లేదు మన దగ్గర మనీ లేకపోతే అప్పుడు సిఎఫ్సి డిఎఫ్సికి ఎక్కడికో వెళ్ళాలి తప్ప కేఎఫ్సిలో ప్రైస్ ఎక్కువైతే సో ఇది నేను చెప్పేది సో డిటిఎస్ ఎక్స్ అండ్ డాల్బీ అట్మాస్ ఫ్లాగ్షిప్ అవి కూడా మనకి ఫ్లాగ్షిప్ కార్డ్స్ ఇందులో మనకి ఏమవుతుంది అంటే మీరు ఏ ఆడియో ఆ ఫార్మేట్ ఇచ్చినా సరే మీకు కంప్లీట్గా ఆ ఆడియో ఫార్మేట్ని ఎన్హాన్స్ చేసి చూపిస్తుంది బెటర్ క్లియర్ క్రిస్టల్ క్లియర్ వాయిస్ని మీరు వినగలుగుతారు బేస్ని మీరు వినగలుగుతారు నెక్స్ట్ మనకి ఈక్వలైజర్స్ ఉంటాయి ఇందులో ఈక్వలైజర్స్ అంటే ఏంటి రాకు పాపు ఇవి మనం చూపిస్తాం బట్ ఇందులో ఇన్బిల్ట్ ఈక్వలైజర్స్ ఉంటాయి అక్కడ ఉన్న ఏరియా బట్టి వాటంతటా అవే మనకి ఈక్వలైజ్ అయ్యి సౌండ్ ఎక్కువ రావాలా తక్కువ రావాలా చూసుకుంటుంది మరి ఇవి ఎలా చేసుకుంటారు డిటిఎస్ ఎక్స్ బెస్టా డాల్బీ అట్మాస్ బెస్టా దాని మీద ఒక వీడియో చేశాను ఒకసారి చూడండి మీకు ఈ డిటిఎస్ ఎక్స్ ఏదైతే ఇన్బిల్ట్ ఉందో ఈ ఏవీ రిసీవర్కి పక్కాగా ఒక మైక్రోఫోన్ వస్తుంది సో ఆ మైక్రోఫోన్ ఏం చేస్తారు అంటే మీరు ఎక్కడైతే సిట్టింగ్ పొజిషన్ కూర్చుందాం అనుకుంటున్నారో అక్కడ ఆ మైక్రోఫోన్ పెట్టాల్సి ఉంటుంది ఈ మైక్రోఫోన్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఫస్ట్ సెటప్ చేసుకునేటప్పుడు ఓకే సో ఈ మైక్రోఫోన్ మీరు సౌండ్ ఆన్ సౌండ్ ఆన్ చేస్తారు సౌండ్ ఆన్ చేసిన తర్వాత కంప్లీట్గా అది ఓకే ఎక్కడెక్కడి నుంచి రివర్బ్రేషన్ టైం వస్తుంది సో ఇక్కడ మీకు ల్యాగ్స్ ఉన్నాయి సో ఇక్కడ నుంచి సౌండ్ అనేది ఎలా ప్రాసెస్ చేయాలి అని చెప్పేసి మీరు వింటున్నట్టు అది వింటుంది అనమాట విన్న తర్వాత మీరు నోటీస్ చేసే కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ని అది నోటీస్ చేసి అక్కడ యాంప్లిఫైర్కి సిగ్నల్ ఇస్తుంది ఏంటి ఇక్కడ సౌండ్ తక్కువ వస్తుంది లేకపోతే ఇక్కడ సౌండ్ అనేది ఈక్వ్ వస్తుంది ఇవన్నీ కూడా మేనేజ్ చేసేది ఏవి రిసీవర్లో ఎంత పనితనం అనేది జరుగుతుంది అందుకే అంత కాస్ట్ అవి సో ఫ్రెండ్స్ నేను సింపుల్గా చెప్పేది ఏంటి అంటే మీరు ఏదైతే ఫైవ్ పాయింట్ వన్ వింటున్నారో అది అసలు ఫైవ్ పాయింట్ వన్నే కాదు మీరు ఏదైతే హోమ్ థియేటర్స్ మీరు వింటున్నారో సౌండ్ ఆ సౌండ్ అనేది అసలు సౌండే కాదు అసలు సౌండ్ మీరు వినాలి అనుకున్నట్టయితే మీరు కస్టమైజ్డ్ హోమ్ థియేటర్స్లోనే వినగలుగుతారు సరే ఇంకా ఈజీగా చెప్తాను చూడండి గంట చాలా పాటలు ఉన్నాయి చూసారు కదా ఓల్డ్ సాంగ్స్ ఓల్డ్ సాంగ్స్ ఇప్పుడు మీరు వేస్తే మీ సౌండ్ సిస్టంలో బేస్ కట్టి కొడుతుందా ఎవరికైనా బట్ మనకి ఈ కస్టమైజ్డ్ హోమ్ థియేటర్స్లో రీమేక్స్ సాంగ్గా ఏంటా అని మీకు అనిపిస్తుంది అంటే రీమేక్స్ చేస్తే చూసారు కదా బేస్ అన్నీ బాగా పెంచితే ఇల్లు వచ్చే గోదారమ్మ సాంగ్ ఉంది పాత సాంగ్కి ఈ కొత్త సాంగ్కి తేడా అయితే ఉంటుంది కదా సో టెక్నాలజీ చాలా బాగా చేంజ్ అయింది కానీ ఇప్పుడు అదే సాంగ్ మీరు పాత సాంగ్ని ఇప్పుడు ప్లే చేసినా సరే మీకు అదే బేస్తో వస్తుంది తెలుసా అది దీంట్లో ఉండే బ్యూటీ అనమాట సో అందుకు అంత కాస్ట్లీ ఉంటాయి అవి ఇప్పుడు ఫోటోగ్రాఫర్స్ ఎడిటింగ్ చేస్తూ ఉంటారు లేకపోతే త్రీ డీ యానిమేషన్స్ చేసేవాళ్ళు వీళ్ళందరూ ల
మీ పక్కన ఉన్న వ్యక్తి ఫస్ట్ నుంచి హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇయర్ ఫోన్స్ బయట ఎక్కడో ట్రైన్లోనో లేక బయట ఎక్కడో అతను తీసుకోవడం జరిగింది అతను హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇయర్ ఫోన్స్ ఫర్ సిక్స్ మంత్స్ వాడుతున్నారు వాడిన తర్వాత మీరేమో కొంచెం బాగా మనీ ఉంది మీరేం చేశారు ఒక థౌజండ్ రూపీస్ ఇయర్ ఫోన్స్ కొన్నారు బోట్ ఇయర్ ఫోన్స్ కొన్నారు ఇప్పుడు ఈ బోట్ ఇయర్ ఫోన్స్ వాడుతున్నారు మీరు వాడుతున్నారు అతను హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇయర్ ఫోన్స్ వాడుతున్నారు మీ ఇయర్ ఫోన్స్ని తీసుకొని వెళ్ళి మీరు అతనికి ఒక్కసారి పెట్టండి బా ఎంత బా వస్తుందో అని అతను కనిపిస్తుందా లేదా ఎందుకంటే ఇంతవరకు అతను వినేది సౌండ్ కాదు మీ దాంట్లో వినదే ఇది ఇంకా బాగుంది సౌండ్ ఇందులో నాది ఎందుకు అలా రావట్లేదు ఓ ఏదైనా బ్రాండ్ బ్రాండే ఎక్కువ రేటే ఎక్కువ రేటే అని మీ అతను అనుకుంటాడు ఇప్పుడు మీ ఫ్రెండ్ వచ్చారు అరే నేను నిన్నే బోసుకున్నాను ఇది నైన్ థౌజండ్ నైన్ నైంటీ నైన్ ఓన్లీ ఒక్కసారి సౌండ్ ఎలా ఉందో విను అంటారు అప్పటి వరకు థౌజండ్ రూపీస్ ఇయర్ ఫోన్స్ విన్న మీరు మీ మొహంలో ఇందాక అతని దగ్గర అతని మొహంలో చూసిన ఎక్స్ప్రెషన్ కనిపిస్తుంది ఎస్ అలానే ఇప్పుడు టెన్ థౌజండ్ రూపీస్ వాడే వాళ్ళకి ఒక సెనైజర్ హెడ్సెట్ తీసుకొచ్చి పెట్టారనుకోండి థర్టీ థర్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ దగ్గరికి అతను వా నేను ఇదే బాగుందేమో అనుకున్నాను దీనికంటే చాలా బాగుంది అని చెప్పి అతను అనుకుంటారు సో ఇక్కడ ఎప్పుడు తెలుస్తుంది అంటే మీరు ఎప్పుడైతే ఆ సౌండ్ని ఈ సౌండ్ని వింటారో సెపరేట్ చేసి అప్పుడు మాత్రమే మీకు తెలుస్తుంది వాట్ ఈజ్ ద రియల్ సౌండ్ వాట్ ఈజ్ ద రియల్ హోమ్ థియేటర్ అనేది ఒక మంచి హోమ్ థియేటర్ రెండు లక్షలు మూడు లక్షలకి తయారవుతూ ఉంటే మరి ముప్పై వేలకి ఇరవై వేలకి పదివేలకి దొరికే హోమ్ థియేటర్ హోమ్ థియేటర్ని మనం ఎలా అంటాం కానీ దాన్ని కించపరచటం కాదు దాని వర్కింగ్ మోడల్ దాందే దీని వర్కింగ్ మోడల్ దీందే అందరూ దీన్ని కొనమని చెప్పటం లేదు బట్ చాలామంది అడుగుతున్నారు కాబట్టి నేను చెప్పదలుచుకున్నాను సో టెన్ ల్యాక్స్ వర్త్ ఏదైతే అతను ఇన్వెస్ట్ చేశారో ఈజ్ ఎవ్రీథింగ్ ఫైన్ అనే చెప్తాను ఏది కూడా అతను వేస్ట్ అయితే చేయలేదు అది నేను చెప్పాలనుకున్నాను అయితే ఈ కస్టమైజ్డ్ హోమ్ థియేటర్స్ ఎవరు తీసుకుంటారు ఎవరైతే సౌండ్ మీద ప్యాషనేట్ ఉన్నారో సౌండ్ అంటే ఇంకా పిచ్చి అనమాట ఏం వాళ్ళు తీసుకోవాలి సింపుల్ ఇప్పుడు నార్మల్గా ఎందుకు కట్టేస్తే సరిపోదా ఇంటికి మంచిగా డిజైన్స్ వేయించుకొని వాల్ షెల్ఫ్స్ కబోర్డ్స్ వార్డ్రోబ్స్ ఇవన్నీ అవసరమా పడుకునేది ఒక ఆరు అడుగులు జాగాయే కదా అంతకు మించి మనం భారీ శాలతీ అయిపోయి నైట్ సిక్స్ ఇంటూ సిక్స్ బెడ్ కొన్నామని చెప్పి మొత్తం సిక్స్ ఇంటూ సిక్స్ మనం అయిపోయి పడుకోవటం లేదు కదా బట్ అదొక ప్యాషన్ నేను ఇది కట్టు అలానే సౌండ్ వినే వాళ్ళకు కూడా సౌండ్ మీద ప్యాషనేట్ ఉండే వాళ్ళకు కూడా అలా ఉంటుంది లక్ష రూపాయల ఎందుకు కొన్నావు అని కొంతమంది అంటారు మిమ్మల్ని లక్ష రూపాయల ఇరవై వేలకు ముప్పై వేలకు దొరుకుతుంటే లక్ష రూపాయలు ఎందుకు పెట్టావు మూడు లక్షలు ఎందుకు పెట్టావు పది లక్షలు ఎందుకు పెట్టావు మిమ్మల్ని కించపరచవచ్చు బట్ ద డోంట్ నో వాట్ ఈస్ ద రియల్ సౌండ్ సో ఫ్రెండ్స్ అది మీ అందరికీ అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను సో ఇక్కడ మీరు ఫైనల్గా నేను చెప్పే కంక్లూషన్ ఒకటే మీరు పెట్టుకోవాలి అనుకుంటే పెట్టుకోవచ్చు అయితే ఇక్కడ మీరు మినిమం బేసిక్స్ వచ్చేసి మీరు కస్టమైజ్డ్ హోమ్ థియేటర్ తీసుకోవాలి అనుకుంటే ఫైవ్ పాయింట్ టూ అనేది మీరు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఏవీ రిసీవర్ స్పీకర్స్ మీ దగ్గర ఉన్నప్పుడు తీసుకోండి సబ్ ఓఫర్ ఒకటి సెంటర్ స్పీకర్ ఒకటి ఫ్రంట్ స్పీకర్స్ ఇవి రెండు తీసుకో ఇవి తీసుకోండి సరిపోతుంది సరౌండ్ స్పీకర్స్ మీ దగ్గర మనీ ఉన్నప్పుడు తీసుకోవచ్చు ఓకే సో వాటికి మీకు ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ థౌజండ్లో అయితే మీకు అయిపోతుంది సెవెన్ పాయింట్ టూ బేసిక్ మోడల్ మీరు తీసుకోవాలి అనుకుంటే ఎయిటీ ఫైవ్ థౌసండ్ దాకా పడుతుంది మీరు ఒకవేళ నైన్ పాయింట్ టూ కానీ వెళ్ళాలి అనుకుంటే వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ దాకా అవుతుంది ఇంకొక త్రీ ల్యాక్స్ ఫోర్ ల్యాక్స్ ఇలా కానీ వేసుకున్నట్టయితే మ్యాక్సిమం మంచి ఆడియో సౌండ్ సిస్టమ్ అయితే వచ్చేస్తుంది ఆ తర్వాత మీరు పెట్టుకునేది అంతా ఇంటీరియర్ ఇంటీరియర్కి ఎంత పెట్టుకున్నా ప్రాబ్లం లేదు ఏసీ రెక్లైనర్ థర్టీన్ థౌజండ్కి రెక్లైనర్ వస్తుంది ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్కి రిక్లైనర్ వస్తుంది ఎయిటీ థౌజండ్ కూడా ఒక రిక్లైనర్ ఉంది సో ఇదంతా ఏంటంటే కంప్లీట్గా మనం చేయించుకునే ఇంటీరియర్ మీద బేస్ అయి ఉంటుంది తప్ప సౌండ్ సిస్టమ్కి అయితే త్రీ ల్యాక్స్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ టెన్ ల్యాక్స్ ఈజ్ మ్యాక్స్ ఇనఫ్ అంతకు మించి మీరు పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు ఫార్టీ ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ అవసరం లేదు అది అంతే సరిపోతుంది మీకు అందులో వచ్చే సౌండ్ అనేది సరిపోతుంది సో ఫ్రెండ్స్ ఆ టెన్ ల్యాక్స్ హోమ్ థియేటర్ ఏదైతే ఉందో అది ఎవ్రీ వన్ రూపీ వర్తియే నేనైతే చెక్ చేశాను సౌండ్ సిస్టమ్ కూడా చాలా బాగుంది అండ్ సెట్టింగ్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా చాలా బాగున్నాయి అందులో మనకి కొన్ని ఇన్బిల్ట్ మోడ్స్ వస్తాయి అనమాట డిఎస్పీ మోడ్స్ అని చెప్పేసి రాక్ పాప్ ఇలాంటి కొన్ని మోడ్స్ ఉంటాయి ఇన్బిల్ట్ మోడ్స్ ఉంటాయి సో ఆ మోడ్స్ అనేవి అందులో రావటం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే మీకు ఎలాంటి పాత సాంగ్ వేసినా అంత ఓల్డ్ సాంగ్ వేసినా మంచి రిచ్ ఫీల్ అయితే అనిపిస్తుంది నిజంగా ఒక్కసారి వినండి ఎప్పుడైనా సరే మీకు డెమో ఉంటాయి మీకు డెమోస్ ఉంటాయి మీ
బట్ అది పోయింది ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకో థర్టీ ఫార్టీ పెట్టేదానికన్నా డైరెక్ట్గా ఒకేసారి ఎయిటీ ఫైవ్ పెట్టి తీసుకుందామని ఆలోచిస్తున్నాను ఒకవేళ ఏమైనా హౌస్ అనేది ఏమైనా షిఫ్ట్ అయితే అప్పుడు నేను మంచి కస్టమైజ్డ్ హోమ్ థియేటర్ పెట్టుకుందామని అనుకుంటున్నాను అంతవరకు సబ్ ఓఫ్ సౌండ్ బార్ తీసుకుందామని అనుకుంటున్నాను సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చితే లైక్ చేసి షేర్ చేస్తారని కోరుకుంటున్నాను అండ్ దిస్ ఇస్ దిలీప్ మురుగన్ ఆల్వేస్ కిప్ స